Hello my friends, I'm so happy you're here with me. Today we are going to recall the vocabulary we learnt about clothes and learn how to use it in a new structure. Pay attention to the question. What are you wearing? O que é que estás a usar? O que é que tens vestido? Let's learn everything we need to answer that question. Look at this shop. What can you see? A shirt? A dress, a coat, a jacket, a t-shirt, a jumper. What about here? What can you see here? Trousers, jeans, leggings, pajamas, shorts, a skirt. And finally, sandals, trainers, a cap, gloves, a hat, boots and shoes. Let's make two groups out of these words. What are you wearing? O que é que tens vestido? Ou o que é que estás a usar? O significado é o mesmo. Já temos o início da resposta. I am wearing. Eu trago vestido. Ou eu estou a usar. A hat. A cap. A skirt. A t-shirt. A shirt. A jumper. A coat. A dress. A jacket. No outro grupo, temos I am wearing sandals, boots, shorts, gloves, shoes, trainers, trousers, jeans, leggings, pajamas. Vamos olhar com atenção para estes dois grupos. O que é que terá o primeiro e o segundo grupo em comum? Vamos lá pensar. O primeiro grupo é composto por peças de vestuário que estão no singular. O segundo grupo, claro está, é composto por palavras, peças de vestuário que estão no plural. Reparem no primeiro grupo. Quando eu digo, por exemplo, I am wearing a t-shirt, significa eu estou a usar uma t-shirt, uma t-shirt. Portanto, sempre que eu tenho a hat, a cap, a skirt e por aí fora significa um chapéu, um boné, uma saia. O grupo do lado uh, direito é composto por palavras no plural. Se olharem para sandals, boots, gloves, shoes, trainers and pajamas, conseguem facilmente perceber que todas estas peças de vestuário são compostas por duas peças, duas sandálias, duas botas. O pijama é composto pela parte de cima e pela parte de baixo. Já shorts, trousers, jeans e leggings, apesar de serem uma peça, são usadas nas duas pernas e, por isso, são normalmente usadas no plural. Vamos agora tentar melhorar um pouco mais estas frases. Temos a mesma pergunta. What are you wearing? I am wearing a t-shirt. Estaria correto. I am wearing a t-shirt. Now, what color is the t-shirt? It's blue. Então, eu posso dizer I am wearing a blue t-shirt. Vamos ver o próximo exemplo. What are you wearing? I am wearing a red jumper. What are you wearing? I am wearing a green jacket. Vamos ver como é que funciona com palavras que normalmente são usadas no plural. I am wearing sandals. Estaria correto. What color are the sandals? Brown. Então podemos dizer I am wearing brown sandals. Brown sandals. I am wearing orange trousers, orange trousers. E, por fim, temos aqui umas leggings que têm várias cores. Vamos tornar isto simples e vamos só referir pink e black. I am wearing pink and black leggings. Vamos agora usar todas estas frases combinadas. Vamos ver como é que usamos mais de uma peça. What are you wearing? É a pergunta que colocamos a estes dois meninos. Vamos ver o que nos diz o menino. I am wearing a white and blue t-shirt, black trousers and red trainers. Vamos fazer a mesma pergunta à menina. What are you wearing? 
I am wearing a pink dress, white socks and blue shoes. Espero mais uma vez que tenham aprendido. See you next time!